Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a elaborar trampas pegantes amarillas. Vamos a hacer dos tipos de trampas pegantes. Una es la que se coloca en, con dos palos en forma horizontal y otra la forma vertical tipo pergamino. Para ello acá tenemos palos. Tenemos plástico amarillo, tenemos chinches o tachuelas, tenemos aceite de máquina, tijeras y un poco de pita o cuerda fina. Hemos cortado trozos de plástico de alrededor de 18 a 20 centímetros de alto y el ancho puede variar entre 30 a 40 centímetros dependiendo del tamaño de los palos que vamos a hacer para poder sujetar los palos vamos a utilizar chinches vamos a envolver primero el palo de esta forma vamos a darle una vuelta completa y en este lado vamos a colocar los chinches Vamos a dejar un pequeño espacio o una pequeña punta que después le voy a explicar para qué nos sirve. Y otro pequeño trozo en la parte de abajo. Dos y el último en la parte superior. Tres. Ahora del otro lado vamos a hacer lo mismo. Le damos una vuelta completa. Primero medimos para que estén a la misma altura. Y ahora sí le damos la vuelta completa. Tres. Ya está. Estos trozos de abajo nos van a servir para poder clavar nuestra trampa dentro del suelo o entre las macetas. Y estos trozos de arriba nos van a servir para poder sujetar y para ayudarnos a clavar ya que vamos a empapar todo nuestro plástico con el aceite ahora vamos a aprender a aplicarlo pero antes vamos a hacer la segunda variante de nuestra trampa amarilla que es similar solo que esta es en forma vertical. Vamos a darle una vuelta. Con ayuda de martillo vamos a clavar los chinches en este caso. Ya que la madera está un poco dura. A diferencia de las otras maderas. Esta variante de trampa se coloca de esta forma. Vertical. Y para ello vamos a sujetar estos dos extremos con la pita. Ya está, ahora por esta cuerda es que lo vamos a sujetar de forma vertical. Pero antes vamos a engrasar nuestra trampa. Para ello vamos a utilizar este aceite de máquina. También se puede utilizar aceite de carro usado. Algunos usan también aceite de cocina. Sin embargo el aceite de máquina y el aceite de carro son los que mantienen esa viscosidad o pegajosidad por mucho más tiempo, alrededor de entre 3 a 5 días, dependiendo de las temperaturas. En cambio el de cocina se seca rápido. Ya está abierto. Ahora lo que vamos a hacer es embadurnar nuestra trampa. Así que un truco para no ensuciarnos la mano es el siguiente, miren. Vamos a aplicar el aceite. a lo largo de toda una cara del plástico de esta forma y ahora vamos a agarrar y doblar todo el plástico apretamos un poco y al momento que desdoblemos nos vamos a dar cuenta de que este lado ya está embadurnado 
y, y doblamos por el otro lado para que el engrasamiento sea uniforme de esta forma ya está engrasado de un lado y también del otro así que ahora vamos a colocar nuestra trampa en el biohuerto acá tengo unos tomates sembrados en bolsa que están en crecimiento han sido sembrados de esquejes y podemos notar la presencia de moscas blancas así que para capturarlas y controlar esta plaga vamos a colocar nuestra trampa amarilla en esta parte estas moscas blancas son atraídas por el color amarillo al sentir este color amarillo van a prácticamente abrazarlo pero como está engrasado con el aceite se van a quedar pegadas en este caso la estoy colocando cerca a las plantas de tomate pero no pegadas a ellas siempre teniendo mucho cuidado de que no toquen el plástico ya que el aceite puede dañar las hojas sobre todo las hojas tiernas de esta forma ejercemos un control etológico quiere decir que a través del comportamiento de los insectos en este caso de la mosca blanca podemos capturar y eliminar a las plagas esta trampa tiene un mejor efecto en las primeras horas del día y también en las últimas horas del día vale decir en el alba y en el ocaso ya que en esos momentos es que el plástico tiene un brillo especial que atrae mucho más a la mosca blanca también atrae a moscas minadoras y a pulgones con alas cada cuánto se debe engrasar esta trampa debemos engrasarla con este aceite alrededor de 5 días pasados los 5 días debemos de volver a engrasarla ya que si la dejamos sin engrasar por mucho tiempo se va a secar el aceite y al contrario esto va a servir como atrayente y al no estar pegajosa van a irse a los cultivos más cercanos vale decir a las plantas que estamos cultivando siguen pasando los minutos y nuestra trampa se va llenando de moscas blancas las cuales se quedan pegadas en el plástico con el paso de las semanas esta trampa se va a poner un poco sucia o negra en ese caso se tiene que retirar y lavar con detergente y con una escobilla para luego volver a ser engrasada en esta variante de trampa también podemos ver cómo es que en unos minutos ya se ha ido llenando de las moscas blancas las que están pegadas por lo tanto también es efectiva sobre todo en arbustos o árboles frutales sensibles al ataque de estas plagas bien espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta en otra oportunidad